我从前是喜欢着你的吗？我记得当年出嫁时，我是很不情愿的，但我受伤醒过来，我全然忘记了过往。但得知你为我治病，付出了那么多，我心中既感激又庆幸，觉得自己嫁对了人。我想要对你好，可偏偏忘记了。曾经如何与你相处，只能想象着寻常夫妻那般，然后学着去做。可不知为何，越想和你亲近，反而越觉得如此疏离。今日，我心中总算是有了定数。什么定数？傅君并不是我会喜欢的那种男子，在我心中，对你更多的是报恩之情。但即便如此，我也会尽好一个夫人该尽的本分。你若是介怀，可以同我和离，治病的银钱我会如数奉还。干什么去啊？去书房睡。不必了，我去。半夜三更的给我叫起来，你最好给我一个满意的解释。嗯，柳绵堂啊，可真是不傻，他已经察觉到了，对我没有私情。他还亲口跟我说，从今往后，拿我就当恩人看待。他和你闹分房，你生气了？哼，我高兴着呢。成日给我生这些事端，我还要陪他过家家，我早就疲于应对了。眼下这样最好。等范虎那边的消息一到，他要是还有用的话，凭我救治他的恩情，也能让他对我言听计从。你接下来打算怎么办？嗯不就是一个棋子吗？等我什么时候抓到了陆文，我就把他这个包袱彻底的卸下去。还一颗棋子，我看你这个样子，分明是把他当对手了。君，你怎么来了？啊，顺路。哦、啊，这儿有没有什么需要帮忙的呀？你歇着吧，我给你找几本书看。这是拿我当菩萨供的。你是我夫君，应当如此
哪了？这些都是新烧制的。啊！我心中总算是有了定数，夫君并不是我会喜欢的那种男子。家主，这批青莲色带些微子，品质上佳，一烧成就给您送来了。嗯，很好。你继续搬吧。小心，慢点啊！哎，小心！哎哎，家主，你把剩下的放外面就行了啊。是。我知道你今日为何要来。为何？你放心，我没有偷偷联络商会。我答应你，不会再主动去找他们。那就盼夫人说到做到吧。书房太冷了。我这几日去沏热水有时好像患了重病。哎呦，这个这个，您忘了？家主，您慢点啊，家主。那些东家还真的被您给唬住了，哎，也没再来上门找茬儿。我也没想到李妈妈这么会演戏啊！嗨，夫人知道的好呗。夫人，商会刚刚派人送拜帖来了，邀请您明日去商会议事呢。哎，哪来的荷叶香啊？怎么回来了不说一声就走啊？我回来取件衣裳。哦，衣裳倒没看见，手里倒是提着药哈。这我自己吃的，最近上火了。你出来干什么？我我买东西。哦，披头散发的去买东西去了。我忘了。我就说了，行，那我走了。不送。你又上火了？上什么火？就你聪明。夫人到底怎么了？夫君，就没有想对我说的吗？谁让我的夫人不高兴了？你打算瞒我到什么时候？我瞒什么？今日在城西的酒楼，我看了一场对弈。你都知道了？是，我知道你一直以来都在骗我。我知道你每日拿回的家用根本就不是一起所得，我还知道你结交权贵，做别人的帮闲。
终日溜须拍马。我帮闲怎么了？那不是为了给家里挣银钱吗？我何时需要你来挣银钱？我担着这个家，是希望你能安安心心的去做自己喜欢的事。可你，你竟然为了得到一些好处，就玷污其意，故意梳洗给那样的纨绔。崔九。你身为骑者的尊严呢？什么什么什么尊严啊？我那是各去。夫人，今后我就……你还是不知道我究竟在气什么。我要加入商会，你言辞反对，口口声声说有辱颜面，可你却甘愿抛弃颜面挣家用。你我身为夫妻，本就该风雨同担。可好像只有我活在你的庇护下，你从未对我袒露过半分心事和委屈，我也从未得到过你的半分信任。那不之前都是你说的吗？我们两个人之间只有恩情，哪来的什么风雨同担？可我想要过去。是我误解了你，我不知你宁愿自己受委屈，也不想我被商会的东家们刁难。我只当你一心扑在义旗上，非但不操持家事，还对我百般指摘。我，我仗着自己失去了记忆，将过往你待我的所有好，全都抛却干净，只顾及自己的感受。却从未考虑过夫君作何感想，还对你说了那么过分的话。那那倒也不是，我没怪你的意思，夫君。过去的种种。误解也好，欺瞒也罢，我们都别再追究了，好不好？好。我，我想重新开始认识你，也想试着去做崔九真正的夫人，好不好？从今往后，再也不去给人当螃蟹了。嗯去你那儿！你还是睡床上吧，暖和。